வணக்கம் முதல்ல சொல்லப்போனால் இப்போ வீடியோ போட்டு ஒரு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு அதுக்கு மன்னிக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் வேலைங்க கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே வேலை ஏகப்பட்ட வேலை அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் முன்னாடி ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் நம்ம கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் நான் கூட கமெண்ட்டில் படிச்சுருந்தேன் உனக்கெல்லாம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு சப்ஸ்கிரைபராடா அப்படின்ட்டு திருக்குறள் சொல்ல வந்தவர் அவர் நம்மளை திட்டவரில் துப்பாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரும் இல்லைங்க துப்பாக்கு துப்பாயன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரல் இது எனக்கே தெரில அவருக்கும் தெரில போல் அந்த குரல் அவரும் முழுசாக சொல்லாது விட்டார் பரவாயில்ல அவர் இப்போ படி படிச்சுட்டு வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இப்போ நம்ம நாலாயிரத்தி ஐநூறு சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிட்டோம் கூடியவர்கள் அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் நம்ம போயிடுவோம் அதுக்குள்ளவாவது அந்த குரலை அவர் படிச்சுட்டு வரட்டும் படிச்சுட்டு சொல்லிட்டுங்க நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஒன்றும் ஒரு பெரிய அர்ஜென்ட் கிடையாது ஸோ அதான் இந்த வீடியோ போடாத இந்த ஒரு வாரம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் கேட்டாங்க என்ன ஏது அப்படின்ட்டு உண்மையாகவே வேலைக்கு ஒரு ஆள் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டங்க அதனால் ஒன்றும் யூடியூப்பை மானிட்டைஸ் பண்ணுறதோ எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் டோன்ட் வரி என்னடா இவன் ஏதோ ஏதோ சொல்ல வராம போகல அப்படின்ட்டுலாம் அப்படிலாம் இல்லை வேலை ஜாஸ்தி ஆச்சுங்க சொல்லப்போனால் சிங்கப்பூரில் நம்ம பெரிய லெவலில் வரப்போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அந்த குறிப்பாக இந்த வீடியோவில் வந்து செல் பயாலஜி செவன் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இல்லை டெக்னிக்கல் அப்படிங்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் ஹெட்செட் மாட்டிக்கலாம் அவங்களோட வேலையை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை கேட்கலாம் ஏன்னா இதில் இமேஜ் தான் வரப்போகுது வேறு ஒன்றும் வராது ஓகே லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் வச்சிங்களா என்னன்னு தெரில ஆனால் எனக்கே தெரியாமல் ஒரு டெஸ்ட் வச்சுருக்குங்க இந்த இந்த வீடியோக்காக இது பண்ணிச்சா அப்படின்னு என்னென்னு தெரில ஆனால் ரியலாக நடந்தது நம்ம அபுன்னு ஒருத்தர் நம்ம கூட சேட் பண்ணுவார் அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் அவர் கரெக்டாக கேட்குறாரு அவர் ஃபோட்டோவும் அனுப்புகிறாரு அவரோட இந்த ரோஸ் எல்லாம் அனுப்புகிறாரு ஒரு நாளில் வாடது வாட வேண்டியது இன்னும் மூணு நாள் ஆகி வாட கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ஒரு நல்ல மைண்ட் செட்டில் இருக்கார் ஆனால் உண்மையாலுமே அவர் அவரை சுற்றின ஒரு நல்ல ஆறா அப்படிங்கிறது அருமை ரொம்ப அருமை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது உடனே அவருக்கு நான் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன் நான் சொன்னவர்ட்ட நான் நான் வீடியோவில் நான் போடுறேங்க இது கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஆனால் இப்போ முடியல கொஞ்சம் ஒர்க்கில் இருக்கேன் நான் முடிச்சுட்டு போடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க எப்படி சொல்லி உங்களை நம்ப வைக்கிறது சரி விடுங்க அது நீங்கள் என்ன நம்பணும் நம்புங்க நம்பாட்டி போங்க ஆனால் நான் நம்ப வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு யோசனை நான் சொல்கிறேன் பட் முதல்ல நான் சொல்ல ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் நான் மறந்துடுவேன் நான் இப்போது ஒரே செடிங்க ஒரே செடி வாங்குகிறோம் கடையில் வந்து வாங்குகிறாங்க அதாவது நான் வாங்கல என்னோடய நண்பர் மலேசியாவில் இருக்கிற மலேசியாவில் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கேன் லாஸ்ட் டைம் கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் கொஞ்சம் இந்த கார்லேருந்து வந்து பந்தாவாக இறங்கி போனது அதெல்லாம் நானே சொன்னேன் ஐயோ இதெல்லாம் வேணாம் அதை வந்து கட் பண்ணு அப்படின்னா நமக்கு தெரியாதே நம்மக்கிட்ட பாஸ்வேர்டு வாங்கி அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா என்னோடய பாஸ்வேர்டு யூடியூப் பாஸ்வேர்டு வந்து மலேசியாலையும் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற ஆஃபீஸில் இருக்குது மலேசியாவில் ஆறு பேர் நமக்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க நம்ம கம்பெனி ஸ்டாப்ஸுன்னே கூட சொல்லலாம் அவங்கள பற்றின இதெல்லாம் நம்ம வெப்சைட்டில் நான் கூடிய விரைவில் நான் போடுறேன் இந்த வேலை பார்த்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஓகே இருக்கட்டும் அது என்னென்னா நம்ம ஊரில் நம்ம எப்படி இருப்போம் கடைக்கு மஞ்சள் போய் தூக்கிட்டு போவோம் அது அவங்களுக்கு அது தெரியலைங்க ஒரு பந்தாவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க நமக்கு இதில் ஒன்றும் பெருசாக தெரில அதனால் நானே என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோவை ஹைட் பண்ணிட்டேன் எங்கள் போட்டாங்க ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் பார்த்துருந்தாங்க நான் அதை ஹைட் பண்ணிட்டேன் அது ஏன்னா ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அதாவது என்னென்னா சார் ஊரெல்லாம் சுற்றுவோம் எல்லாத்தையும் அனுபவிப்போம் ஆனால் அடுத்த ஒரு வயிறேறியை நாங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் ஃபேஸ்புக்கில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் உங்கள் பாலிசி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார்னார் அது உண்மையாக தான் நம்ம போகாத ஊர் கிடையாதுங்க இந்தியாவுக்குள்ளே நம்ம போகாத இடம் கிடையாது அப்படி சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இல்லை கொஞ்சம் போயிருக்கேன் நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்கேன் மற்றவங்களை விட அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ நாடுகள்லேயும் ஒரு சில நாடுகள் நம்ம போயிருக்கோம் வந்திருக்கோம் இதை வந்து நம்ம உடனே எடுத்து உடனே போட்டுறோம் அப்படின்னா இதுவே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உண்டாக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை போட மாட்டேன் நம்ம கூட இருக்கிற ஆளுக சரியில்லைங்க அது கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக தான் பழகணும் போல தெரியுது பார்த்தீங்களா சொல்ல வந்த விஷயத்த விட்டு ஏதோ ஏதோ பேசிட்டுருக்கேன் இப்போ என்ன அதனால தான் ஹெட்செட் போட
ரெண்டு பூச்செடி வாங்கியிருக்காரு பூச்செடின்னு சொல்றதை விட அது என்ன செடி எனக்கு பேர் தெரியல நான் போட்டோ தான் போட்டோ பாருங்க நான் போடுறேன் பாருங்க இந்த ரெண்டு செடி வந்து வாங்கி வச்சிருக்காரு இது அழகா இருக்கும் இந்த இலையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அழகா பெருசா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு செடி வாங்கியிருக்காரு இதுல பாருங்க இவரு ஹால்ல இருக்கக்கூடிய ஹால்னு சொல்லக்கூடாதா சரி ஓகே இவரோட ரூம்ல இருக்கக்கூடிய செடி வந்து அப்படியே இருக்கு ரெண்டும் ஒரே நாள்ல வாங்கினது சரிங்களா ஒரே டயத்துல தான் தண்ணியும் ஊத்துறாங்க ஒரே டயத்துல தான் வெயிலையும் வைப்பாங்க ஒரே டயத்துல தான் உள்ளுக்குள்ள ஏசிலையும் கிடக்கும் ஸோ இவரோட செடி அப்படிங்கிறது அப்படியே இருக்கு ஆனா இவரோட பக்கத்து ரூம்ல இருக்கிற செடி பாருங்க எந்த அளவுக்கு வாடி இலையெல்லாம் கருகி போயிருச்சு ஸோ அது மாதிரி நீங்க சொல்லலாம் இது வந்து இலையெல்லாம் ஆமா கருகுத்தானே செய்யும் உள்ள வச்சா அப்படின்லாம் நீங்க சொல்லலாம் அது வந்து வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் சந்தேகங்கள் வந்தாலுமே பார்த்த நான் தான் சொல்ல முடியும் இல்ல ஜெகன் தான் சொல்லணும் இல்ல ஜெகன் வீடியோ போடுறாரா என்னன்னு தெரியல நான் போடுறனால நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரே நேரத்துல வாங்கின ஒரே ஒரு செடி அப்படிங்கிறது இந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வருமா சுத்தமா இங்க நீங்களே பாக்குறீங்க ஸ்கிரீன்ல பாருங்க சுத்தமா மொட்டையாயிருச்சு இல்லைங்களா இன்னொன்னு அப்படி இருக்கு இல்ல ஒருவேளை கடைக்காரன் இது வாங்கி ஆறு மாசம் ஆகி இது வாங்கி ஒரு மாசம் ஆகி அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் கேள்விகள் வரலாம் ஆனா எனக்கு அது உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுங்கிறத விட நான் ஃபீல் பண்ணது தான் சொல்ல நான் சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம செல் பயாலஜி வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்கிறோம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நமக்கு கண்ணெதிர ஒரு ப்ரூஃப் கிடைக்குது இதை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இதுக்கு வந்து சப்ப கட்டு கட்டவும் முடியாது இதை நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆகும் சரி இதை நான் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் நீங்க ஓகே இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் ரைட் ஓகே இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்ல இதை எடுக்காம போகலாம் இல்ல இதுக்கு வேற காரணமும் நீங்க சொல்லலாம் டே நீ போட்டோ ஷாப் பண்ணிருப்ப அப்படிங்களா இல்ல நீ ஏற்கனவே வாங்கி ஒரு வருஷம் ஆன செடியும் எடுத்துட்டு ஒரு வாரம் ஆன செடியும் எடுத்துட்டு உனக்கு செல் பயாலஜிக்கு மட்டும் வியூஸ் வரதில்ல அப்படின்ட்டு நீ இதெல்லாம் கதை சொல்லலாம் அப்படிங்களா ஏன்னா செல் பயாலஜி வந்து ஐநூறு ஆயிரம் பேர் தான் பாக்குறாங்க வேற இந்த எஸ் பேங்க் பாருங்க இப்ப ரீசெண்டா போட்டது ஏழாயிரம் பேர் பாத்துருக்காங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபரை விட டபுள் மடங்கு பாத்துருக்காங்க சரி என்னமோ ஒண்ணு அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க இந்த இந்த செல் பயாலஜி மேட்ருக்கே வருவோம் இப்ப நம்ம என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் நம்மளோட ஆஹ் இந்த கடந்த ஆறு பாட்லயும் நம்மளை சுத்தி ஒரு ஆற ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து பில்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம நம்ம யோசிக்கிறது நம்மளோட ஈவன் டிவி பாக்குறது வந்து கூட நம்ம பேசியிருக்கோம் சோ இத கட் பண்ற விதமா தான் உங்களோட இது மாறும் சும்மா காலையில எந்திரிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் தியானம் பண்றதுனாலயோ ஒரு யோகா கிளாஸ் போயிட்டு வரனாலயோ ஒரு மாற்றமும் ஏற்பட போறது இல்லை ஏன்னா நீங்க அது அஞ்சு நிமிஷம் செய்யறீங்க மீது எல்லா நேரமும் நீங்க எதை திங்க் பண்றீங்களோ அதை வச்சுதான் உங்களோட செல் வளரும் அந்த மாதிரிங்க நம்மளோட எண்ணங்கள் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல எனர்ஜி இதுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு சக்தி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் அப்படி நான் சொன்னேன் இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரல அப்படின்னா நம்ம நான் லாஸ்ட் பார்ட்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம வந்து பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு சரி இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் போறக்குள்ள நம்ம படிச்ச அந்த செல் பயாலஜி பத்தி சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது சொல்லிடுவோம் உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்றது சரி வாட்ஸ்அப்ல நிறைய பேர் பண்றீங்க எனக்கு தெரியுது என்ன அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் நம்ம சில லைவா பார்த்த சில விஷயங்களையும் நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்படிங்கறக்காக தான் நான் இந்த இதை நான் ஜஸ்ட் அப்டேட் பண்றேன் இதுலயும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை இல்ல நான் வந்து இதெல்லாம் சும்மா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் நீங்க செய்து பாருங்க இதை நீங்க கேட்கறவங்க ஒண்ணு ஆனாவோ இல்ல பெண்ணாவோ இருக்கலாம் திருநங்கைகள் கேட்டுட்டு இருந்தாலும் நல்லதுதான் இப்ப எப்படின்னா நீங்க ஆனா இருக்கிற பட்சத்தில் வீட்டுல கொண்டு போய் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லுங்க அதாவது ஆனா இது என்னன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இல்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நீங்களே கூட ட்ரை பண்ணியும் பாக்கலாம் அதாவது கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஒரு மிஷின் ஒண்ணு வச்சுக்கங்க இப்ப உப்பு அப்படின்னா அது வந்து இருபது கிராம் அந்த இந்த கொத்தமல்லி அது சமைக்கிறதுக்கு என்னன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியல ஏதோ வந்தது சொல்றேன் ஞாபகத்துக்கு வந்தது இந்த மிளகாப்பொடி மல்லிப்பொடி ஏதோ ஒன்று குழம்புக்கு போடுவாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டு மிஷின்ல அளவு எடுத்துக்கங்க அதாவது என்னன்னா இருபது கிராம்னா இருபது கிராம் தான் இருபது புள்ளி ஜீரோ ஒன்னு கூட இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா உப்பு அப்படின்னா அது இருபது கிராம்னா இருபது கிராம் தான் இல்ல இருபது புள்ளி ஜீரோ ஒன் வந்து வருத
இதெல்லாம் நடக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் நடக்கும் அப்போ தான் பிரெயின் வந்து பயங்கரமாக வேலை செஞ்சு நமக்கு யாரை கேட்டால் காசு கிடைக்கும்னு கரெக்டாக நமக்கு சொல்லும் அது மாதிரியான ஒரு இதை வந்து நீங்கள் இப்போ எடுக்கணும் ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்ட்டு எடுங்க ஸோ அந்த இருபது கிராம் முப்பது கிராம் மல்லித்தூள் ஐம்பது கிராம் மிளகா பொடி இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதுக்கு சம்மந்தது சம்மந்தமானது சிக்கன் ஒரு கிலோனால் கரெக்டாக ஒன்று தான் அந்த ஒன்று நூறு ஒன்று ஐம்பது ஏன் ஒன்று ஒன்று கூட வரக்கூடாது மீன்ஸ் ஒரு கிலோ ஒரு கிராம் கூட வரக்கூடாது அது மாதிரி எடுத்து நீங்கள் பிரியாணி செய்வீங்களோ இல்லை குழம்பு செய்வீங்களோ என்னவோ ஒன்று சரிங்களா எல்லாம் ஒரே நேரம் கொதிக்க வைங்க சரியாக முப்பது நிமிஷம்னா முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் இப்படி செஞ்சு அடுப்பில் இருந்து இறக்கி அது பாத்திரத்தில் அதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் உட்காந்து கடைசியாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க நிச்சயமாக நீங்கள் சமைச்ச உணவோட டேஸ்ட்டும் சரி மனைவி இல்லை கல்யாணம் ஆகாதவங்க கேட்குறவங்க தயவு செய்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க சொல்லி கேட்காதீங்க வேணா உங்களுக்கு அக்கா தம்பி இருக்கலாம் இல்லை வேற அம்மா இருக்கலாம் இல்லையா நீங்கள் தனியாக செய்யுங்க அம்மாவை தனியாக செய்ய சொல்லுங்கள் இல்லை எனக்கு அம்மா இல்லை அப்படின்னாலும் அதுவும் நீங்கள் அப்பா இருக்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் சேர்த்திங்க அட இல்லை நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன் நான் ரூமில் இருக்கேன் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் இருப்பார்ல அவர் யாரும் கூப்பிட்டுங்க ரூம்மேட் ஸோ நீங்கள் என்னென்னா கூட ஒருத்தர் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு பேர் வைக்கிறதும் சிறப்பு பத்து பேர் வைக்கிறது இன்னும் சிறப்பு ஸோ அஞ்சு பேர் பத்து பேர் இந்த மாதிரி வந்து செய்து பாருங்க நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு உணவும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அது குழம்புனாலும் சரி இல்லை ரசம்னாலும் சரி சாப்பாடு அரிசியை விட்டுருங்க அது ஒன்றும் இல்லை அது டேஸ்ட் இல்லாது தான் அது கூட ஏதாவது ஒன்று சேர்த்தணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் குழம்பு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரோட உணவும் ஒவ்வொரு மாதிரியான டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து நீங்கள் கைப்பக்குவம்னு சொல்லலாம் அது எண்ணம்னு சொல்லலாம் நம்ம என்ன எண்ணத்தில் சமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது கேட்குறதுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் வேறு வழியில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எதுவுமே வந்து ஒரு 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 ப்ரூஃப் வேணும் இல்லை இந்த லாஸ்ட் டைம் தான் சொன்ன பாருங்கள் அந்த ப்ரூஃப் இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நம்பிக்கையாக போக முடியும் அதனால் நிச்சயமாக நீங்கள் செய்யுங்க அது வீடியோ போட்டு ஒரு பத்து நாள் ஆனனால என்ன வீடியோ போடுறது அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரில சரி நம்ம ஜென்ரலாக உங்ககிட்ட பேசிடுவோமே உங்களையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் சரி பார்த்த மாதிரி இருக்காது உங்ககிட்ட பேசின மாதிரி இருக்கும்ல ஒரு ஃபோன் பண்ணி பேசினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் உங்ககிட்ட நான் இதை வந்து ஃபோனில் சொல்கிற மாதிரி கூட எடுத்துங்க அது மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அதை மானிட்டைஸ் பண்ணாதனால நீங்கள் அப்படியும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணி இதை விஷயத்த நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்துக்கங்க மற்ற வீடியோக்கள் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நீ இந்த இந்த வாரம் பூரா சன் டிவியில் சொல்கிற மாதிரி வீடியோ வாரம் தான் வீடியோ வந்து போன வாரத்துக்கும் சேர்த்தி வட்டியோட உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து சேர்ந்துடும் எல்லா வீடியோவும் நான் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸ்டாக்ஸு அப்புறம் கமெண்ட்ஸு ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம வந்து கமெண்ட்ஸில் தான் எனக்கு கமெண்ட்ஸை படிக்க படிக்கவே எனக்கு வர வர எனக்கு பொழுதுபோக்கே கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த இதை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீ நிறைய வீடியோஸ் நான் போடுறேன் ஏன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வராங்களா வீடியோவாக கேட்டுட்ருக்காங்க இது இது ஆரம்பத்தில் என் வேலை இல்லை தான் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை போடுவோமே போட்டு தான் பார்ப்போமே அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஒரு வாரம் கொஞ்சம் நிறைய வேலைங்க அதை பற்றின இதெல்லாம் நான் அடுத்தடுத்து சொல்கிறேன் முக்கியமாக நம்ம கூட ஐபிஐ ஜாயின் பண்ணிட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்காக பிஸ்னஸ் வீடியோ அப்படிங்கிறது நான் தனியாக ஒன்று போடுறேன் ஸோ ஐபிஐ ஜாயின் பண்ண விருப்பப்படுறவங்க ஏற்கனவே லாஸ்ட்டு திருச்சி மீட்டிங்கில் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்காக ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆனால் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் தான் அந்த லிங்க்கும் அனுப்புவேன் ஏன்னா நம்ம தெரியும் சும்மா லிங்க் அனுப்புறனா உடனே ஃபுல் ஆயிரும் அது எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் உடனே குட் மார்னிங் அப்படிங்க இரநூத்தி ஐம்பது பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்பில் அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் குட் மார்னிங் சொன்னால் கூட அது அதோட அந்த குரூப்போட இது மாறிடும் அப்புறம் ஒருத்தர் பிளட் வேணும்னு நினப்பார் அது கேட்டால் நல்லதும் பாரு சரிண்ணா அது விடுவோம் அப்புறம் உடனே ஆஞ்சநேயர் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சு நீ சாயந்தரத்துக்குள்ளே ஷேர் பண்ணலன்னா ரத்தம் கிக்கி சாகாம அப்படி இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா நம்ம ஆறாவை நம்மளா எதுக்கு போயிட்டு அதுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இதை கொடுக்கணும் தேவையில்லை அப்போ நான் உட்காந்து ஐயோ இந்த நோட்டீஸை படித்தீர்கள் என்றால் ஆயிரம் பேர்த்துக்கு நீங்கள் அடித்து கொடுக்கணும் இல்லைனா நீ ரத்தம் கிக்கி சாகங்கிற மாதிரி விளம்பரம் எப்படிலாம் பண்ணுவோம் பாருங்க அது கீழே அவன் கொடுத்துருப்பான் அவனோட வேற ஏதாவது விளம்பரம் கொடுத்துருப்பான் அதோட டெக்னிக் இது அது மாதிரி தெரியாது நானும் உட்காந்து ஆஞ்சநேயர் ஃபோட்டோவை அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பேன் ம் வேறு என்ன பண்ணுறது என்
ஒருத்தர் நண்பர் சொன்னதை வச்சு நான் சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம அதெல்லாம் கொண்டாடுறது இல்லைங்களா அந்த ஒரு காரணத்தினால இப்ப மீட்டிங் வந்து சேலம் அப்படிங்கறத நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது சேலம் தான் எத்தனாம் தேதி அப்படிங்கிறது நான் இப்ப என்ன பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன்னா நவம்பர் மூணு பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அதாவது தீபாவளி முடிஞ்சு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது சனிக்கிழமை தான் நம்ம வைப்போம் இந்த வாட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னு கேட்டா அடுத்த வாரம் நான் இருக்க போறது இல்ல நான் அப்பதான் இந்தியா வந்துட்டு நான் திருப்பி கிளம்பிடுவேன் அந்த ஒரு காரணத்தினால நவம்பர் மூணு நான் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இப்பவே ஆனா பாத்தீங்கன்னா நாலு பேர் பேமெண்ட் வேற கொடுத்துட்டீங்க அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அட்வான்ஸ் புக்கிங்ல நீங்க வந்து வருது ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றிங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் மற்றபடி மீட்டிங் சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் நான் என்னங்கிறத நான் அப்டேட் பண்றேன் இன்னும் டைம் இருக்கனால ஒன்றும் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்றவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணிக்கங்க அப்புறம் இந்த காப்பி ட்ரேட் பத்தியும் நிறைய பேர் கேட்கறீங்க இல்லையா ஸோ அவங்களும் இந்த நம்பருக்கு நீங்க கூப்பிட்டு என்ன ஏதுன்னு நீங்க கேட்டுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கறீங்க ஒவ்வொரு மெசேஜா உட்காந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃப்ரீ டைத்துல முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் என்னடா இவன் மெசேஜ் படிச்சிருக்கான் ஆனால் ரிப்ளை பண்ணல ப்ளூ டிக் வேற காட்டுது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருந்தாலும் வேற வழி இல்லைங்க மெசேஜ் கீழே போயிருதா புதுசு புதுசா வரவங்க போயிருதா நம்ம அது பாக்குறதுல ஜஸ்ட் ஒரு டாட் வச்சு எனக்கு ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்துருங்க நான் திருப்பி உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் கண்டிப்பா சரிங்க நன்றி வணக்கம் நான் சொன்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணி பாருங்க நம்ம அடுத்த வீட